中，胜过万紫千红。岁月流转，抵不过初心动。不会相守，只为这情。明日便要入军阵了，我有些担心，有的话，我想私下跟你聊聊。你有什么事儿要私下跟我聊啊？<笑>我来，还未曾告诉你。佳倩，你这么做，怕。我因彩倩想做到的事情，没有人能阻止得了你说我明日穿这一身去军阵，四哥看了会不会喜欢？嗯嗯，这是什么？嗯，不，你穿成这样，等入了军阵，一定是最耀眼的那一个。那就好。可可是你这个样子，我不管，反正在我心里。林婉飞的甄选还没结束金凤石是圣上挚爱真物，亦是诸位参加此次皇家演练的目标。诸位进入军阵之中，不准携带兵器。此次皇家军阵演练，由本座亲自设阵。诸位进入军阵之后，金凤石也将被放置于阵中某处。率先找到金凤石者，便是本次演练最后的胜者。会以灵蝶将各位在阵中的情形传回观星台水镜，奉向魏大人、殷大人、莫先生将亲自督阵，以保公允。获胜者可以得到御赐的金凤石，还能向陛下求取一个愿望。阵法已开，军演开始。在此阵中，务必杀了太子与灵王。
，就算拼上大家的性命，也绝不能让他们逃出阵。是。这些蝴蝶是用来探听讯息的，若可以将它们反过来利用，倒也是件美事。阵中灵蝶不少，怕是会有漏网之鱼。我会用灵力将它们引至别处，以防讯息的泄露。你们抓紧时间，务必尽快找到太子与灵王，将二人斩杀。是。站位，那又如何？我们究竟是谁？竟然敢冒充暗卫？你只需知道，我们要你的命。哎你没事吧？没事，多谢殿下。大哥，太子殿下，你们两个没事吧？刚才，多亏战王殿下出手相救，不然的话，在我大魏境内，保护公主的安危是我们的责任。事出意外，公主受惊了。但我之前听闻，大卫的军阵演练，都是由暗卫事先布置，防止他人进入。可是刚才，为何他们招招致命？以前的军阵演练。确实如公主所言，从来都没有人员伤亡。可是这一次，好像一切都不太对劲。对了，大哥，你这一路走来，可发现什么异常？我在路上被一些假扮暗卫的人袭击了。从现在开始，我们不能再单独行动。没错，若是公主在我大卫出现任何意外，后果不堪设想。难道有人想利用这个阵杀人？现在一切都不确定。总之，我们大家小心为上。嗯，走吧。阵中有点不对劲，这黑暗的气息到底是什么？难道是暗雾？如今彼岸我明，我得想办法出阵，探查暗雾究竟想做些什么。
，袁离出阵。跟我来！殿下，您这是怎么了？见过殿下，无趣无趣，太无趣了！我堂堂大威灵王，这么快就被淘汰了，早知如此无趣，还不如回家睡大觉呢。殿下说的极是，这你你说，要么老臣陪您一同回宫吧。哎，凤大人，也想六号？哦，老臣可不是啊！<笑>殿下，殿下，呃，是我和凤大人啊，年事已高，已经不适合这样的活动了。<笑>是是是，年岁不饶人。<笑>哎呦，那此地就有劳莫先生和魏大人了。啊，二位大人就放心回去吧。哎，不如二位大人先走一步，本王还想留下来四处看看。我就想看看今年谁会拿这个第一。好吧，<笑>好好好，那就有劳殿下了啊，请。二位大人注意身体啊！哎，好好好。哎，张老，你看看是否可以收回零点？张老不好了，我们的灵蝶遭到了袭击。这阵中竟有暗屋的气息，看来定水虽死，暗屋的势力依旧残存。张老怎么办？众皇子和阿柴族的公主都在里面，我会立刻设法破阵，与阵中的清晨里应外合，立刻传令下去。封锁离境天所有出口，以防暗屋窜逃。是。哎，莫先生，嗯，现在为什么看不清众皇子在阵中的情况呢？啊，魏大人，稍安勿躁，等会儿问一下桃夭长老，便知分晓。今天我就先放过你一马。哼，二位大人，我先走一步。嗯阵中有变，我会设法破阵。信息还未传完，银蝶便消失了。长老亲自设下的阵，不至于让银蝶传信如此艰难。怎么回事啊？以往军阵不会让大家以死相拼的。实不相瞒，暗屋在阵中作乱，我族的灵蝶多处遭袭，已无法从阵中传回消息。长老，众多皇子和朵霞公主都在阵中，要是有个三长两短，我们谁都活不了。我自知事态严重，已着人设计营救。事关重大，我们需要马上奏明圣上。只能有劳魏大人了。好，我即刻禀报陛下。费尽心力
，终于得到了圣舞女之血。清晨无论如何也不会想到，当日以金蝶追寻定水长老的下落，金蝶入宫，却被定水得知其圣舞女的身份。天时地利人和，我们都已具备，今日必将铸成大事。在阵中汲取我的灵力，碧玺灵石出现了。希望阵中清晨能有所察觉。这碧玺吸取的就是巫族的灵力吗？将碧玺置于阵中，便可吸取灵力。眼下这阵中。再无人可使用灵力，桃妖的灵力已被吸取大半，再也无法破了此阵。在阵中，唯有拼搏厮杀，任得凤清晨有再大的灵力也无法施展。既然桃妖设下此阵，就是希望帮助清晨寻回金凤石。眼下清晨定会想办法取回金凤石。恰恰此阵帮了我，他们做梦也想不到。碧玺竟然在我身上，属下已经吩咐过了，阵中不可再使用灵力。你要这金凤石到底有何用啊？区区一块石头，就能让巫族人入你的圈套？儿臣听闻，金凤石在我们手中与一般石头无异，但若在巫族人手中，便是灵石。有极大的作用。自古以来，灵石都在巫族人手中，但不知发生了什么事，灵石流落到了各处。如你所言，这些巫族人是定要取回这些灵石了。往年巫族布阵只是流于形式，但今年，若是有金凤石在其中，桃妖长老势必要想办法夺回金凤石，此阵便会与以往不同。西邪曾经对阵说过：“巫族的阵法奇特，非外人能知。”随儿臣此番布局，便是要引得桃妖长老布下此阵。此阵，方能以奇石之力，歼灭巫族。没想到碧玺竟然能助我成就大业。如今阵中想除掉四哥跟大哥，简直是易如反掌。但是巫族肯定不会这么轻易放弃。你清楚就好，他们定然会想办法破阵，我们绝不能耽误这大好时机。将离境天布置成了一座坟冢，不行，我得尽快找到大哥他们，不能让九弟铸成大错。三哥，你
怎么这么不小心？这些陷阱多危险，你知道吗？九弟，你为什么要这么做？如果你现在收手的话，一切都还来得及。我绝对不会告诉任何人的。这不是你的事，与你无关。三哥，你最好给我乖乖待在这儿，不要让我在阵中再看见。还有，也不要去试图告诉任何人，否则我连你都杀。九儿。这就是你，对吗？我看见你与暗雾见面。天雾醉房被查封之后，四弟曾经告诉我，暗雾的首领被一个女子救走，而那个女子留下一个香囊。这个香囊别人不认得，我却认得。在这个世上。只有九儿才有。父皇遇刺那天，你没有去宫中请安，其实你并不是为皇后准备祭奠的事情，而是去了天武醉房去救人。你怎么知道我不在府中？九弟还不知道。那一日，我去过你府中。你。奇怪，从昨晚到现在，九弟一直都没有回来。这个时候，他去了何处？天武最高有逃犯，一个暗屋都别给我放过！闪开！一入军阵，我便跟着你。看到你跟暗无发号施令，事到如今，你还想瞒着我吗？我瞒你什么？三哥，怕是你想多了吧？你分明就是九儿，当初是你设计，引父皇给母妃上香的，对不对？胡说八道！你给我让开！九弟，无论你承不承认，我都不想让你犯下大错。你不要再跟着我，要是再不走，信不信我杀了你？如果你杀了我，能够让你收手的话，动手吧。阵中有暗屋潜入，只怕遭人安排了杀机。现在阵中的情况不明，我们必须要团结在一起，否则力量分散的话，会被暗屋趁虚而入。长老的讯息并不完整，我只听到。碧玺吸取灵力，莫非有人将碧玺灵石放入了阵中？若是如此的话，阵中便无人能再用灵力，长老也定然被困在阵外，无法入内。赶紧把他们集合到这里再说。阵中的人已经发现情况有变，有人去取金凤石吗？已经派人去了。好，继续按计划行事，杀无赦。是。是莫先生，将军，军阵之中到底发生了何事？为何不见公主出来？将军稍安勿急，我们也不知道这军阵之中究竟发生了什么，正在着手解决。解决，已经过去一个多时辰了，你们便是这般解决的吗？将军勿急，桃夭长老灵力过人，自是不会出错。若公主有半点闪失，我阿柴祖
定将与魏国开战。将军放心，我大魏诸多皇子皆在军阵之中，一定会努力确保朵霞公主和诸位皇子安然无恙。谁知道你们是先救公主还是先救你们的皇子？既然如此，我便亲自去救公主。将军，将军，将军，将军，这到底是怎么回事？阵法已动，已无法自由入阵，还请将军相信我大魏和吴祖。殿下，殿下，阵中凶险，那灵石之力又不易控制，还请殿下一切小心。机不可失，时不再来。这一次务必要除掉太子跟灵王。现在阵法已经启动，外人进不来，他们也出不去，谅他们插翅也难逃。你立刻打探好所有人的状况和他们的位置，是生是死。是。如今这个军阵已无人能进，里面的情形我们一概不知，得想个办法才是。现在除了十二皇子远离，其他皇子皆在其中。若有何万一，我们巫族只怕难辞其咎。你们大家一起下去，看看这个军阵的结界处还有什么破绽可以破。是。四哥，太好了，朵霞公主和你们在一起。这军阵之内处处有危险，你们没事吧？阵中已经被暗巫设下了重重陷阱，桃妖长老的阵法已经被暗巫所破，大家现在处于生死一线。四弟，你有什么办法？我、清晨、九弟、三哥同走一路，剩下的人跟着你走另外一路。四哥如此安排，是要我们分别突围。我负责引开暗物，剩下的人继续保护好太子。行动吧。莫先生，现在情况如何？桃妖长老身负重伤，现正在疗伤。朵霞公主和诸位皇子在阵中已久，这些人不能有半点闪失。你无论用什么办法，都要进入阵中去，把人给我安全的带回来。莫先生放心。太子殿下亦在阵中，在下定会尽力将他们带出来，一切小心行事。是。你如此安排，究竟为何？金凤石乃巫族圣物，我担心落入他人之手，这才想要将大家分开，再伺机拿回来。之前你安排我跟九弟、三哥一起同行，那又为何？若是旁人，我倒是有把握让他们拿回来，但是冥王殿下和三殿下，我却没有半分把握。金凤石有凝滞时空的功能。此乃芙蓉石，和金凤石彼此感应。长老开此阵，便是想用芙蓉石找到金凤石。你希望我帮你找到金凤石？不错，我会设法先将冥王引开。
九弟跟清晨呢？我们分头去找吧。四弟，诸事小心。你走不了了。就算你以我的血开阵，却不知，碧玺灵石虽能吸取我的灵力，可我宁受反噬之苦，也会动用灵力，破了此阵。嗯、殿下，你破不了此阵的。你不是离开了吗？刚才我是觉得阵中有异样，所以才假装被淘汰出局的。清晨尚在阵中，需要借助外力才能出来。殿下，你不要这么激动嘛！我一早便知道你二人是巫族中人，若想要加害，早便下手了。殿下。怎么会有灵力？这个呀，这是我跟清晨之间的秘密，有机会再告诉你们吧。方才我已经四处查探了，阵中有碧玺灵石，这碧玺的妙处便是吸取他人的灵力，所以桃妖长老才会身受重伤的。眼下我们要想办法把阵撕开一个口子，才能让里面的人出来，或者外面的人进去营救。好，我来帮你。等一下，你不够的，让我来吧。殿下的灵力竟然在我之上。虽强，却不过此力。今日精心布下此局，你还想要什么？那儿在相府，你早便猜到了我暗无的身份，但却没有揭发我。不过是想借我的手除掉暗无的大长老。现在大长老已除，下一步计划就是想除掉我吧？你为什么要这么做？是为了七哥还是四哥？明王殿下。步步为营，布局至今，是想在此阵中谋害太子和灵王殿下的性命吧？哼，是又如何？你知道我今生最大的遗憾和痛苦是什么吗？就是没有好好的保护仙武。你以为仙武的毒是暗巫所下吗？但事实并非如此。那日仙武回府，凤相隔了一个时辰才通知我。这个时辰内，凤相到底对仙武做了什么？不言而喻吧。若殿下对父亲心存疑虑，我大可助你理清这关键的一个时辰。只是如今的殿下，比起真相，真正想要的，是皇位吧。殿下，必须取得碧玺灵石，方可破阵。感觉怎么样？这碧玺灵石虽然吸取他人的灵力。
但在摘下的时候，也会将此前的灵力释放。你便是被他所伤。我既然中了你的计，要杀要剐，悉听尊便。今日我若除掉他，我这生命之花，必会再度凋零。若不给你疗伤，你走不出这片树林的。末将来迟，请诸位恕罪。张树，你是如何进来的？启禀殿下，结界已破，请各位即刻离开。可是四哥他们还在阵中，大哥。可否问你一件，御林军？好。其实我们一早便猜出，这军阵之中必有内贼。四哥可以把我们分成两批，便是想引出这内贼。四弟表面说，要引开暗屋，助我们顺利逃脱。但我早想到，他的安排不会如此简单。之后我们这边，再也没有遇到袭击，这才将堕下公主平安送出。若是有内贼，定会找尽一切机会通风传讯，定不会如此顺利。你的意思是说？内贼应该在四弟他们那边，四哥那边迟迟不见踪影，所以不难推测，定是内贼与暗屋勾结。不过具体情况还需见面才知。看来四弟此举是想一步步的引出那个内贼。你借兵也是为了助四弟，对吗？不错，若能将他们团团围住，究竟谁是内贼？便不难猜出。带这么多兵来，想干什么？四哥把我们兵分两路，便是想查出谁是内贼。我方无事，而你们却受到了暗无的袭击，所以，我正是来捉那个内贼的。三哥，三殿下，三哥，你没想到我精心布置的一切，还是被你们给识破了。三哥，你这是要干什么？都不要过来！否则我就杀了他！闪开，三哥。
。此前经历过什么？那些记忆是如此真实。天就。